Haleluya. Haleluya. Asante ndugu mpendwa dada na rafiki. So nimekuja hapa kwa dakika mbili au tatu sababu leo nakuja kuwatetea wachungaji. Kwa kuwa watu wanaoonelewa sana siku ya leo ni wachungaji. So uh, tafazali acha nifanye hivi uh, Jesus. Uh, okay. Sawa. So, Leo nakuja kuongelea kutetea wachungaji sababu uh, ni watu wanaonelewa sana siku hizi hakuna mtu anayeongea vizuri kuhusu mchungaji wa ubiri wa injilisti uh, tafadhali nipatie dakika moja nitengeneze uh, na ikakupendeza unaweza kutumia watu wawili au watatu Sa, haleluya karibu sana Ah, uh, nawaza inakuwa siku mingi si sijaribu kuja kuongea hapa. Mbona nilikuwa napenda leo niongee kuhusu kitu kimoja cha muhimu sana na ni kitu kina kinadharauliwa sana. Naona napata muda huu sababu watoto wako shule, niko nyumbani mwenyewe. Don't kwa hiyo wakati I'm good. Yeah. So, ah, uh, nitafuta kuongea kuhusu wachungaji. Ndio maana nimeandika hapo Mheshimu mchungaji wako respect ton pasteur na umuombe mchungaji wako. Haleluya. Ni kitu ambacho kina nimesikia sana uzuni sana kwa sababu kuna wakristu wengi wanaingia kanisani lakini baada ya kutoka kanisani wanadharau wachungaji wanamzarau mchungaji wake wanamzarau mke wa mchungaji so sijue ni faida gani unaenda kanisani na uko unadharau wachungaji ndio maana nitapenda kuongea kwa dakika mbili tatu ile tano vile Mungu atatuongoza ni mzuri sana ni shauri kidogo umheshimu um, kabisa mchungaji wako na kuomba sana wewe dada na wewe kaka ikakupendeza Mheshimu mchungaji respect ton pastor kama uko unaacha nyumba yako unaenda kanisani ni kwenda kusikia neno Mungu ataongea nini kupitia mchungaji ona ule mchungaji uko naona ni vinadamu kama na wewe ule anaitiwa pastor awe mfupi mwerufu mwe, mweusi mnene mrefu usijue Uonekane wewe kwa mkubwa kwake au yaonekane mdogo kwako uonekane ulisoma sana kupita mchungaji wako au kama unaweza uh, kama uko na diploma ya mingi kupita mchungaji wako na kuomba kwa upendo wa Mungu mupatie yule mchungaji heshima ya kweli sababu ni mapenzi ya Mungu ule mwenye anechua mchungaji ni Mungu alimweka pale hata kama anaonekana afurahishi kwa macho yako inawezekana kuna wachungaji wengine ukamuona tu nasikia unasirika so na kuomba sana usimzarao umpatie heshima mchungaji zaidi yule kuna simama kumadhabao pale kanisani muheshimie ni mapenzi ya Mungu Biblia inasema hivi acha nisome haraka sababu sitaendelea bila kusoma neno la Mungu Biblia inasema Mkitabu cha Yeremia sura tatu mstari wa 15 Biblia inasema Mungu anasema hivi Nami nimewapa ninyi wachungaji wanipendezao moyo wangu watakao walisha kwa maarifa ya fahamu Haleluya Mungu ndiye alimweka ule mchungaji nasema tena inawezekana utamupenda mchungaji wako au hata kama si mchungaji wako hata kama ni mchungaji anaingia mkanisa ingine please mheshimie mchungaji respect ton pasteur na ukue na wakati ya kuombea mchungaji wako ona mchungaji naye ni mtu kama na we un pasteur est un homme comme toi ni mtu kama na wewe ni binadamu anahitaji msaada anahitaji Somebody who can pray for him. Anahitaji mtu mwenye atamuombea. Kama we auombe mchungaji, kama we auombe kanisa yenu, unatumainia una nani atamuombea ule mchungaji? Aujui kama mchungaji naye ni mtu kama na wewe, 
mazaifu nayo wachungaji nao wanakuwaka nayo na kuomba sana uwe na wakati ya kumuombea sana mchungaji wako please naye ni vinadamu kama na wewe vile wewe unahitaji watu wakuwe na kuombea vile wewe unahitaji maombi na mchungaji naye anahitaji maombi kuna wachungaji wengi wako wanapitia shida nyingi sana kupita hata yale uko nayo lakini hautamuona hau analia hautamuona anakuja kusema sema mimi mchungaji nateseka na kuomba sana wachungaji wako wanaumilia ndani wako na shughuliana anapata wakati ya kukuomea na yeye yuko na shida ya kumsumbua waza ta hiyo dada naomba tena msaidie sana mchungaji wako kwa maombi inawezekana ona uwezo wa kumsaidia kipesa nenda kumagoti ombea mchungaji sikia ni kuambie siri wakati unamuombea ule mchungaji mchungaji tu mmoja wakati unamuombea maombi yako unapeleka kwa Mungu sio kwa ajili yako sio kwa ajili ya watu wengine lakini kwa ajili ya mchungaji Mungu akisikia maombi yako na anabariki yule mchungaji sababu mchungaji mmoja tu akibarikiwa na kipata nguvu ya Mungu kupitia yeye watu wengi sana watabarikiwa na ujue wakati unapata wakati mzuri wa kwenda kumagochi kumuombea mchungaji na Mungu anajibu maombi yako na watu wengi wanabarikiwa kupitia maombi ulifanya na ule mchungaji anasimama na bariki wengi ujue Mungu hawezi kukusahau na kuomba tena acha kuzarau mchungaji inawezekana uliona uzaifu wake inawezekana uliona makosa yake inawezekana uliona mubaya wake inawezekana ulimsikia anasema neno ambayo uliponyoka kwa makosa na kuomba sana muombee yule mchungaji sikia uzuni iko siku hizi wakati wewe mkristu ukaona mchungaji wako anaanguka kwa kosa fulani kuliko wende umuombee wewe njoo unakuwa wa kwanza wa kwenda kumtangaza mchungaji wako unatangaza aibu ya mchungaji wako sikiliza ni, ni, ni uzuni na ni hatari na ni shida kubwa sana nani siku hizi nauliza nani siku hizi eko napata wakati wa kumuombea mchungaji yule mwenye kuongoza kanisa hakuna hata moja nani siku hizi eko naenda kutangaza mazuri eneo wachungaji wanatenda hakuna hata moja mnachunga mchungaji anguke kwa zambi mnachunga mchungaji anguke kwa umaskini mnachunga mchungaji anguke kwa kwa, kwa kwa majaribu ili mwende kutangaza uzaifu wa mchungaji ni aibu na ujue wakati unaenda kutangaza uzaifu wa mchungaji fulani ujue kwamba unakuwa chombo cha shetani cha kusaidia watu wengine wasiamke tena kwa kumtafuta Mungu sababu mpagani akipata habari ya kwamba wachungaji hawatembei njia ya sawa wapagani wakipata habari ya uzaifu ya mchungaji wako yeye ulienda kupeleka nje unawaza kweli ile maneno lipeleka nje kwa kuhusu mchungaji wako inafika kwa masikio ya yule mpagani unawaza kweli huyo mpagani atasikia utamu wa kumsogelea Mungu ndio maana nimesema peko hatari sana sababu wewe unakuwa njia ya kupoteza yule mpagani na Biblia inasema Mtu yeyote mwenye anaweza kupoteza hata mmoja Mungu anasema hivi ingelikuwa heri ule mtu hangelizaliwa hata ni vema wachugua hata kamba wa mfunge shingoni na watie jiwe kubwa ya kusiaga wakamtupe katikati ya bahari ili azimike apotee Sikiliza Kuna mtu moya katika Biblia mtoto ya Yobu Yobu yule kisikia Yobu alipata mateso ilifika wakati Yobu kasoma mu kitabu cha Yobu kenda mstari wa 22 kuendelea 
Huyo Job alikuwa alifurahi sana kakunwa mvinyo sasa akalewa kalala na wakati ali, ali, alikuwa akilala mtoto yake akakuya kuona uchi wa baba yake. So baada ya kuona hiyo uchi akaenda kuambia wala wa ndugu zake kwamba ameona uchi ya baba yake amelala huko. Sasa wale wa ndugu yake wakachugua nguo wakienda kwa nyuma wako na sogea mpaka wakafika wakamfinika wakafinika uchi au aibu ya baba yao. Na wakati baba yao alipoamuka akajua habari kwamba huyo mtoto yake Sam kama ni Sham kama Sam alienda kutangaza uchi ama aibu vile baba yao walilala uchi akaenda kutangaza Babili inasema kwamba huyo kijana alipata laana ilitoka kukinwa ya baba yake na Mungu akaikubali Ndio maana napenda kukwambia Biblia nasema hivi umheshimu baba yako na mama yako ili upate kuishi miaka mingi hapa duniani na uishi kwa maisha ya heri na baraka. Huyo ndio mzazi wa mwili wa kimwili. Mara ngapi sasa mzazi wa kiroho anahitaji heshima? Na Biblia inatuambia vile vile katika kitabu cha Timotheo wa, wa kwanza sura uh, Timotheo wa kwanza sura tano uh, mstari wa 17 Biblia inasema hivi wapatie asema uheshimu uh, viongozi wenu wapatie means uh, wa, wachungaji wanastahili wana, wana heshima mara mbili sikia vizuri mpendwa ni kwa ajili ya kukusaidia wewe unaezoea kuzarau wachungaji Biblia inasema mheshimu baba yako na mama yako juu kuishi miaka mingi na maisha ya heri sasa ikakuwa kuhusu mchungaji mwenye eh, eko na kesha juu ya nafsi yako heshima ambayo Mungu anahitaji ili wewe Mkristo nisikie vizuri njoo maana wewe weko na pata laana na mambo yaendeki kumandoa zao sababu ya kutojua vitu niko nawaambia kuhusu huyo mchungaji huyo mzazi wa kiroho Biblia inasema anahitaji hiyo hiyo heshima kunapeleka nje mara mbili mzazi wa, wa kimwili asema umheshimu ili upate kuishi miaka mingi na ubarikiwe sasa kuhusu mzazi wa kiroho aliye mchungaji Biblia inasema anahitaji heshima mara mbili ni kusema wakati unamheshimu mchungaji muheshimu mara mbili kwa sababu wakati unashindwa kuheshimu mchungaji peko laana inakungoja peko laana inakungoja narudia kwa hiyo habari ya huyo mtoto wa 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 wa, 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 wa job alitangaza uzaifu wa baba yake alitangaza alipoona uchi wa baba yake alitangaza aibu ya baba yake na alipata laana Leo wakristu ngapi weko wanadharau wachungaji huko nje? Wakristu ngapi weko naenda kutangaza uzaifu wa wachungaji wao? Wakristu ngapi weko na shindwa kuheshimia wachungaji? Na ile yote niko nawaambia, ni laana. Na kwambie kama vile uko na amase laana, ni kusema uko na tia laana juu ya laana. Laana juu ya laana. Sikiliza matukio ya laana haikuja kipale pale nasema matukio ya laana haionekana kipale pale unaweza pata laana leo lakini chunga kuna muda utavuna sasa hiyo matunda ambayo utakosa wa kukusaidia acha kuzarau mchungaji wakati unambariki mchungaji wakati unapata wakati eh, muda wa kuombea mchungaji yule ambaye Mungu alichagua na kwambia Mungu wa mbinguni atakukumbuka na wewe wachungaji wengi weko na lia na wengi weko na acha hata kumtumikia Mungu sababu ya madharau inatoka kwa watoto ya kanisa wanaenda kuzarau wachungaji huko nje ona kama mchungaji ni mzaifu 
na unaona mtu unaona Mungu asikie acha nikwambie kitu ya maana Mungu akinehemisha unaona udhaifu wa mchungaji alijalisha we mchungaji wako au mchungaji wa kanisa ingine, au akuwe mchungaji wa nchi nyingine au akuwe mchungaji wa kabila ingine. Mungu akisaidia kinehemisha kikunehemisha masikio yako inasikia habari ambayo ya udhaifu ya mchungaji fulani kama Mungu anaruhusu hiyo sio sababu kinywa chako kiende kimtangaze sio sababu uende ku Facebook au kamate telefoni uanze kuita hebu bwana unajua unajua habari ya ya, ya bachunga jibeni ndio vile mnasema hapa unajua habari ya ule mchungaji wenu ana tena mchungaji wako habari inaenda inakuwa vibaya Mungu akiruhusu hiyo anataka ni wewe dada wewe kaka upate wakati ya kwenda kumuombea mchungaji. Sikiliza, mchungaji mmoja akisimama ujue anaweza saidia nafsi kumi itasimama. Ndio kitu nitaka kuomba. Na kuomba dada, tangia sasa hivi. Ika kupendeza, pata wakati ya kukumbuka mchungaji. Hata ukakuwa na nusu ya pesa, saidia mchungaji. Muangurajie kwa kazi yako nafanya ona kuna watu wako nafanya kazi mazabauni lakini wakitoka kanisani anaenda kulala njaa na wao Mungu alikupatia uwezo ya kusaidia wachungaji lakini unashindwa ile pesa yako kuliko kwa kusaidia wale wako nafanya kazi ya Mungu ni mavitu hiyo pesa yako unaenda kutumia kuvitu ambayo vya kuumisha tena moyo wa Mungu sikiliza Biblia inasema acha hukumu na wewe usije ukahukumiwe na kipimo kile uko unapima na wewe utapimiwa hivyo hivyo ndio vile neno la Mungu linasema wakati unaangalia mchungaji unajiangalia wewe na unasema kwamba huyu wa Israeli sikiliza nikwambie wewe ambaye unafikiria unasimama Biblia inasema mbele ya kutosha boriti ilicho ndani ya licho ya mwenzako jiondoe kwanza mwenyewe baada ya kuondoa kilicho ndani yako ndio utaona vizuri na utaweza kwenda kuondoa boriti ambayo unaona ndani ya licho ya mchungaji wako nimetaka kukwambia nini mpendwa hakuna mwenye haki hapa chini ya jua hakuna aliye mtakatifu na hakuna aliye mkamilifu isipokuwa Yesu mwenyewe bali kwa neema yake ametutakasa na natusamee ndio maana ninakuomba baba na wewe kaka huyo mchungaji ambaye uko nenda kumzarau nje ni vinadamu kama na wewe usibadilishe maubiri au neno niko naongea sasa hivi mimi sitetei zambi, mimi sitetei kwamba au kusema we, wachungaji wanapaswa kuendelea kuishi katika zambi au katika zina hapana ukasoma kwa kichwa cha maubiri mimi nasema Mheshimu mchungaji. Mheshimu mchungaji na umuombe. Ndio kitu niko nataka kukuambia hapa dada. Na kuomba mpendwa katika Kristo. Wewe uko naingia kanisani. Wakati unatoka nyumbani na unaenda kanisani au wendi kupitisha muda, unaenda ni kwa ajili ya kumsikiliza Mungu ataongea nini. Sasa huyo mtu ambaye Mungu atatumia kwa ajili ya baraka yako, ikiwa umesha kumzarau kabla hujatoka nyumbani Unafikiria chochote atakwambia wewe utasikia hiyo ni hatari nyingine. Ndio maana nimewaomba kama unajua umeitwa kwenda mbinguni. Kama umejua wewe ni mtoto wa Mungu. Kama umejua jina lako limeandikwa katika kitabu cha uzima wa milele. Kwa hiyo wakati niko naongea hapa ikiwa umejitambua ya kuwa umeisha zarao wachungaji huko nje. Umesema watumishi wa Bwana vibaya. Nitakuomba ikawezekana piga magoti au mwende mchungaji au yule mchungaji ulizarao mwambie mchungaji unisamee huyo mchungaji hawezi kukataa msamaha unamwambia tu nilikuzarao sababu usikuwa na kufurahisha nilisikia hivi na wakati unasikia habari mbaya wanakwambia kuhusu mchungaji mbaya usiwe haraka kusaidia matusi ambayo wanatukana wachungaji pata wakati ya kumuuliza huyo mchungaji Mchungaji nilisikia kwamba wanasema hivi kuhusu wewe. Eske ni kweli? Hiyo itasaidia sana wapendwa. 
Naomba sisi kanisa tuko familia moja. Haijalishi unaingia kanisa ya jina gani na wewe wa kanisa ya jina gani. Ikiwa kama sote tuko wa Kristo, tunaomba Mungu moja, tunaye Bwana moja na tunaye Roho Mtakatifu moja na tunayo imani moja. Ikiwa kama tunayo moja, ujue kwamba Mungu wetu ni moja na tunapasha kutembea kwa umoja. Tuwe na neno moja. Tukaona mtu anaanza kuzarau mchungaji hata kama si wako, nitakuomba nyamazisha huyo mtu na uambie ni vizuri kumuombea kuliko kwenda kumzarau mchungaji. Na waomba tena. Jukumu yako ni nini kama Mkristo na kazi yako ni nini kama Mkristo? Kazi yako ya kwanza ni kuwatia moyo wachungaji. Kuwatia moyo wale weko nafanya kazi ya Mungu. Kuwatia moyo ambaye wale weko napata wa, wale weko waombaji. Kuna watu weko na kesha kwa maombi, kwa kuombea makanisa, kwa kuombea watoto ya Mungu. Na waomba tena wapendwa, acha kuzarau wachungaji. Acha kusema vibaya kuhusu wachungaji. Kazi ambayo Mungu alikupatia kwa wewe kuwa Mkristo ni ili wewe uwaombe. Biblia inasema hivi. Mungu alimchugua eh uh, uh, I don't know Jeremiah alimchukua eh, Jeremi katika eh, Kiro na akamweka katika bonde la imejaa mifupa na, mifupa mikavu kama vile Biblia inasema. Biblia inasema na Mungu akamupitisha ili Yeremia aone vile mikavu mi, mi, mifupa ilikuwa imekauka apate alizunguka bonde yote katika kiro ili aone hiyo mifupa mikavu. Na Mungu akamwambia, "Je, Yeremia, mifupa hii yaweza kuishi?" Sikiliza nikwambie. Yeremia akamwambia Mungu asema, "Baba, wewe wajua na mimi napenda kukwambia hivi. Narudia tena ni neno nilisema. Ikiwa Mungu alinemisha uone mazaifu ya mchungaji. Ikiwa Mungu amekunemisha uone mazaifu ya mtumishi wa Mungu yoyote. Ikiwa Mungu amekunemisha uone mabaya ya mtumishi wa Mungu yoyote. Nasema tena Mungu anauliza je, wakati unaona hiyo mazaifu ya huyo mchungaji, huyo mchungaji anaweza simama tena? Ayo huyu mtumishi wa Mungu anaweza simama tena na mtumikie Mungu. Sikiliza niwaambie wapendwa, inawezekana. Nilipataka habari sijue siku gani kuna mwimbaji mmoja anajulikana sana wa Kongo, alikuwa kama lizini, kama alifanya vibaya, kama I don't know. Ni le sipso le, 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 le sema sema. So watu nikasikia watu wanaongea vibaya sana. Ni kweli alifanya makosa, ni kweli alifanya vibaya. Wapendwa Tuwe na roho ya watu waliokoka. Tusisaidie tena watumishi wa Mungu wazimike. Biblia inasema, e, shamba ni kubwa na wafanyakazi ni wachache. Mwambie Bwana ili atume wafanyakazi wengi. Sikiliza niwaambie. Napenda kuwaombea Wakristo. Najua uko na mchungaji wako. Kama unajua hata kati ya waimbaji, unaona mmoja ameanguka kwa mazaifu au kwa dhambi. Kazi yetu ni sisi kama kanisa tuungane mkono twende tuwaombee wanahitaji msaada mchungaji anahitaji msaada muhubiri anahitaji msaada wako wa maombi leo nakuja kuwatetea wachungaji leo nakuja kuwatetea wale weko nafanya kazi ya Mungu sikiliza niwapatie mfano moja ni swali angalia kwa watu wote unajua hapa duniani au kazi yote ambayo imefanyiwa hapa chini ya jua ni kazi gani siku hizi iko inadharauliwa sana? Kama kazi ya wachungaji. Ni kazi gani ngine unajua? Hakuna hata moja. Lakini ukaichiwa mchungaji, ukaichiwa mhubiri, ukaichiwa muevangelisti, ukaichiwa kama unafanya kazi madhabahuni, ujue kwamba unakuwa suje, unakuwa chombo cha dharau. Hakuna mtu tena nakupa heshima. Mnapenda watu waache kuhubiri. Mnataka watu wanyamaze, mnataka kanisa ifunge milango. Faida gani mtapata kwa nini kuzarau wachungaji? Kwa nini kuwasema vibaya? Kwa nini? Mnataka nini? Kwa nini kumtukuza shetani? Mchungaji naye anapataka maumivu kama yako. 
Tuseme tena nini nani atasikia kilio niko nacho kuna waubwa wa, wa, wachungaji wengi kuna wahubiri wengi kwa kiana chakula analala fasi mbaya anakosa wa kumsaidia lakini utamona anachugua biblia yake anaenda barabarani mnji ya kutangaza Yesu Kristo na eko naambia watu muokoke eko naambia watu muache zambi eko naambia watu mtemgeukie Yesu eko naambia watu kwamba Yesu yupo karibu kuja lakini mnapomsikia mnaenda kumzarao mnasema yule amekosa kazi kweli ya kweli Nasema amekosa kazi kwa nini kuzarao? Huyo mtu anahitaji msaada wako. Anahitaji msaada wako wasaidie wachungaji ili kazi ya Bwana isonge mbele. Saidia watumishi ya Bwana. Ona uko na uwezo kama Mungu anaweka ndani mwako hata kwa kipesa wasaidie wachungaji. Wasaidie kwa kwa, kwa, kwa kipesa. Unajua mchungaji anahitaji pesa. Unajua iko na shida hata ya kulipa kanisa. Unajua iko na shida hata ya kulipa nyumba yake. Uko na uwezo kama Mungu alikubariki. Kwa nini usisaidie? Lakini mnasaidia kwenda kuangalia vitu au kufanya vitu visiyompendeza Mungu. Ni hiyo nilitaka kuambia wapendwa. Na waomba sana. Narudia tena kwa kumanizia ni, ni kitu gani niliongea leo. Ni kwa naongea ni kusema Mheshimu njo kichwa cha neno tula mashauri nilikuwa na hiyo kidogo inasema umheshimu mchungaji wako na umuombe sababu Mungu alimweka yule mchungaji kwa ajili yako haijalishi kama unajiona wewe ulisoma sana kupita yule mchungaji au unaona kabila yako ni ya lazima ya mzuri sana kupita yule mchungaji au kama unaona hiyo kanisa yenu ya ule mchungaji ni ya kidogo na kuku wengine ya mkubwa de Mungu anasema umheshimu hata kama ni mfupi kwako umupatie heshima mchungaji hata kama unaonekana kama uko na ma diploma ulienda ma university ma doctorate au ulisoma so Mungu anasema umheshimu mchungaji asema zaidi wale wenye kupana eh, injili ya Bwana Niyo, basi naomba tena hivi mpendwa mbele ya mimi kumanizia ikiwa kama umejitambua kwa roho yako yote kwa zamiri yako inaweza kukwambia ukijua kwamba ulimkosea mchungaji nitakuomba kitu moja kawezekana msogelee mwambie mchungaji unisame kwa sababu nilikuwa nakuongea vibaya nilikuwa naongea na mtu fulani vibaya juu yako unisame mchungaji najua atakusamea itakuwa vizuri alafu uende kwa magoti na mwambie Mungu nisame. Nasema tena kuna wachungaji ni wengi sana duniani. Ni wengi sana wanahitaji msaada wa Wakristo. Wakristo tuwashike mkono wachungaji. Wachungaji weko na teseka. Nasema wachungaji weko na teseka sana. Hakuna mtu yuko nakumbuka kuombea mchungaji. Hakuna mtu yuko nakumbuka kwenda kumtetea mchungaji. Ona ona wewe usipo mtetea mchungaji wako nani atamtetea uko nje Unasikia ukasema ya ule mchungaji naye anajionaka na wewe unasema mhm na mimi namuonaka vile ule ya hata gani mchungaji wangu mimi naendaka juu tu ya Sikia mpendwa hapana hivyo kama na unasikia wanamsema kwa hiyo njia Yesu naye aliuliza uko nje wanasema uh, uh, mimi ni nani kuna namna watu wanapachongea huko nje. Na kuna kitu moja napenda kukusaidia. David, huyu tunaitwa mfalme Daudi. Alikuwa mfalme ni mtu alichaguliwa na Mungu, David Daudi. Lakini Biblia inasema Daudi aliacha ndoa yake akaenda kulala na mke wa mtu mwingine. Na baada ya kutembea na kulala na ule mke akachugua tena ule mume ya ule mtu akamtuma kuvita ili ule mtu aweze kuwawa nisikilize ijapo hiyo Mungu alimwita Daudi mtu sawa na moyo wangu napenda kukwambia nini narudia tena mimi si kuapa kwa ajili ya kutetea dhambi ni kuapa kwa ajili ya kurudisha zamiri ya watoto ya Mungu kwa kujirudisha ndani na kukumbuka kuombea wachungaji wako Ingelikuwa Daudi alikuwa kwa hiyo wakati wetu au alikuwa 
eh, bishop mmoja au profete mkanisa mmoja sijue kama kwa hiyo tendo Daudi alifanya kila mtu leo wengine wengine mtangaza ku Facebook vile na kuwa Instagram YouTube kila mmoja ndiye msema mfalme Daudi vibaya lakini Mungu hakumsema Daudi vibaya alimuita Daudi mtu sawa na moyo wangu na maanisha nini wakati mtu wa Mungu anaanguka sababu Biblia inasema mtumishi wangu akianguka mara saba na mara saba mimi Mungu nitamuinua nitamsimamisha tena wakati unaona mtu wa Mungu anaanguka ujue kuko tu njia ambayo atasimama asema akianguka mara saba manake mchungaji anaweza anguka sababu ni vinadamu wapendwa mnisikilize mnisikilize ndio maana naomba kumbuka soma neno la Mungu kumbuka kuombea wachungaji kumbuka kuombea familia ya wachungaji kumbuka kuombea kanisa kumbuka kuombea wahubiri kumbuka kuombea waombaji wa makanisa kumbuka kuombea wanakwaya wale wote wazee wa kanisa kumbuka kuwaombea wale wote unajua kwamba wanafanya kazi madhabauni kumbuka kuwaombea na Mungu akupatie neno ya kukuwa na watetea sawa basi uh, Mungu uh, atubariki niyo neno nilipenda kuambia wapendwa asante sana kwa kufuata nitakuomba ushee kakupendeza niko naomba sana mshee sababu watu wengi weko wanalainiwa acha niwaambie hivi acha niwaambie hivi kwa kumalizia inanikuya sasa Mungu anataka niombe na nikwambie ona Umeshaenda kanisa na makanisa unatoka kwa hii kanisa unaenda kwa kanisa ingine unatoka kwa hii kanisa unaenda kwa kanisa ingine unabadilisha makanisa sijue unabadilisha wachungaji na wengine unakuwa nafata wachungaji wa kuma Facebook ndio nakuwa papa mchungaji wako mwenyewe mchungaji mwenyewe Mungu alikupatia au mjali kama kuwa papa na umtaki hata siku mwa papa na ni mchungaji unamwita baba fulani bila ile yote unajua Unaona so uh, Mungu afurahi afurahi na hiyo Mungu afurahi na hiyo hata cha kumi yako unakuwa unapeleka kwa wachungaji wa ma Facebook ba prophet lakini kanisa ambao uko naingia cha kumi yako haionekani acha hivyo saidia kanisa lako lisimame saidia kanisa lako lione lizae li, li, li matunda na utaona kabisa baraka ya Mungu acha kuwadharau sababu kuna watu wengi leo wepo napata maombi na maombi na maombi lakini maisha yao kuliko yende vizuri iko inarudia nyuma. Ujiangalie vizuri na uwezekano uko napitia shida, uko napitia matatizo yenye aisha. Ulitafuta ndoa patikani, ulishaomba una jene unafanya nini hakuna kitu kinapatikana. Basi nitakuomba simama kwanza ujiangalie, angalia nyuma. Ni wapi ulikuwa unakosea wachungaji? Ni wapi ulikuwa na dharau wachungaji? Ni wapi ulikuwa unasema vibaya juu ya kanisa? Ona kanisa haiko ya mchungaji kanisa ni ya Yesu Kristu. Yesu ndiye alikufia kanisa. Alijalishi ukubwa wa kanisa ambayo utaona. Nyamaza acha kusema vibaya juu ya hiyo kanisa. Sababu kuko mwenye hiyo kanisa. Ona ukubwa wa kanisa sio umachi wa watu. Napenda kuwasaidia. Ndio maana mko na dharau wachungaji wenye kuwa na kondoo ine tano nasema yeye njoka kanisa kale. Ona muache hiyo, muachie Mungu. Mungu akukuweka wewe kuwa juju au muamuzi. Mungu akukuweka. Muache Mungu. Muachie Mungu kazi yake. Kazi yako wewe kama Mkristo ni kwenda kumagoti na kuwaombea wale. Wawe watu wawili au watatu sababu Yesu yeye pekee anasema, "Fasi peko wawili au watatu mimi niko katikati yako." Na Yesu anasema njia imekupeleka kwa kwa kwa, kwa kupotea ni mnene sana na wengi wanaenda. Tukunjo maana nawaambia fanyeni angalisho kwa kusema vibaya makanisa. Makanisa sijaona kanisa ambao watu wanaingia na wanaenda kuambia watu okay mwende mwanze kuiba, mwanze kusharatika hapana. Hata ule mchungaji ni mdogo, hata ule mchungaji ni mpya, hata kama hiyo kanisa ni kidogo weko na mtangaza Yesu. Jukumu na kazi mimi na wewe Mungu alitupatia ni kuombea hiyo kanisa ndogo, ni kuombea wale watu wawili, ni kuombea wale wachungaji, ni kuombea wale wako nafanya kazi ya Bwana ili shetani apate haya, ili shetani apate kunyamaza. 
Ndiyo maana niko nawaambia ni vizuri sana kukumbuka kuombea wachungaji. Na sema nitarudia mara kumi ule atanichukia nichukie. Mungu amelitia muro ni watetee wachungaji. Ni watetee wafanyakazi ya Bwana. Ni watetee wale weko na tangaza injili. Ni vinadamu kama na wewe. Ni watu kama na wewe wanahitaji maombi yako. Wanahitaji maombi yako. Muombe mchungaji. Muombe yule uko na ubiri. Ona. Inawezekana walikuambia habari mbaya juu ya ule mchungaji wako yuko pale. Inawezekana uliona mabaya juu ya ule mchungaji wako yuko pale. Inawezekana unaona huyo mchungaji alianza vibaya. Haijalishi namna vile alichiwa kumtumikia Mungu. Haijalishi namna alianza hiyo kazi ya Mungu. Haijalishi namna hiyo kanisa ilianza. Haijalishi namna hiyo kiwango hiyo kanisa inakuwa leo. Kitu mimi nakwambia Mungu akukuweka kuwa muamuzi. Mungu akukuweka kuwa eh, eh, jijo wa hiyo kanisa. Mungu alikuweka kuwa muombaji. Uwe muombaji, ombea makanisa. Ombea makanisa. Ona makanisa mengi kwenda funga milango. Kwako ni furaha. Watu wengi weko na cha kazi ya Mungu leo sababu ya madharau, sababu ya uzaifu. Wachungaji wanakosa wa kuatia moyo, wanakosa wa kuahimiza. Na waomba tena kwa upendo wa Mungu. Na waomba kwa kwa roho ya yote. Tusimpe shetani nafasi ya kuangamiza wachungaji. Tusimpe shetani nafasi ya kuangamiza makanisa. Tusimpe shetani nafasi ya kuangamiza watumishi wa Bwana. Mungu anataka watumishi wawe wengi. Mungu eko na tafuta wafanyakazi. Kwa nini kuwasema vibaya? Kwa nini kuwadharau? Kwa nini kwa nini? Kwa nini sote tuko watoto wa Mungu mmoja? Basi Mungu atusaidie sana. Mungu atusaidie sana. Sikia wakati unaenda kusema mchungaji vibaya, uko unajifungia milango ya 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 ya, ya baraka ya mimi. Sababu Mungu anasema ne touche pas a mes wang. Usiguse kwa wapakaliwa mafuta wangu. Usiguse kwa wachaguliwa wangu. Mungu anasema wakati unamgusa mmoja wa watumishi wangu, ni kama unanigusa katika boriti ya licho yangu. Ndio Mungu eko nasema hivi. Ndio maana niko nakwambia acha kumchokoza Mungu. Wache wa, wapati watumishi amani. Ukaona uzaifu wake muombeye. Ukaona mabaya yake umuombeye. Ukaona kabisa kwa macho yako huyo mchungaji anaiba tomate msoko ya huyo mama yako pale. Ona hapana kwenda kumzarau. Nenda ukamuone. Nenda ukamuone, ukamuone mchungaji. Ona kwa watumishi wa Mungu wote wenye kusemewa ni sijui kama kuko mwenyeko napata wakati ya kumsogelea ile mchungaji na kumuonya. Sijui kama kuko watu weko napata wakati ya kwenda kuombea wachungaji. Kwa nini tutadharau wachungaji wetu? Unawazia sisi tukizarau wachungaji, shetani anaweza au wapagani watawaheshimia, wata wapagani watasikia maneno yanatoka mkinwa yao, hapana kamwe. Hapana kamwe tushikane mkono kanisa la Yesu. Yesu epo karibu kuja. Epo karibu kuja. Epo karibu kuja kuchugua kanisa. Saidia, saidia watumishi wako kwa maombi. Haleluya. Basi nashukuru sana ninakuomba share video eh, sababu itasaidia ita wengi. Wengi weko napita mumalaana huu maskini wenye uishi ni kwa sababu walisema vibaya wachungaji. Sababu ulisikia mtu anasema vibaya wafanya kazi ya Mungu na wewe unasaidia na unatia chumvi na tomate, haiko mzuri. Ha? haiko mzuri. So, mimi sisaidie zambi. Nasema tena sisaidie ni kweli, ni kweli na ni kweli. Kuna watumishi wengi wanakuwa mjia ya kipesa, wanaacha njia yao. Kuna watumishi wengi wanakuwa bitu ya mbawashirati, wanazini, wanafanya hivi. Mimi siko pale kwa ajili ya kusaidia hiyo. Napenda tukue na hiyo roho ya, ya wa kristu, ya kuinua wale walio zaifu sana. Wale walio anguka tukue watu wa kuweza kuwasimamisha. Sababu mungu eko nataka watumishi watu wasimami. 
Daudi alianguka mzambi. Tunajua Daudi alianguka mzambi, zambi moja kubwa sana. Haina hata moja kama mbili alizini na mwanamke na akaua bwana ya ule mwanao. Lakini Mungu alimsame na Mungu akamuinua. Biblia inasema Narudia tena, mtumishi wangu akianguka mara saba na mara saba Mungu anasema atamuinua. Nikusema ndio mchungaji anaweza anguka mzambi. Anaweza anguka, anaweza anguka dada. Na wewe kaka, msaidie yule mchungaji. Msaidie yule mchungaji. Sawa, Mungu awabariki sana. Naona dada Salima anasema wachungaji abai abaitikake kushauriwa bata kutenga na bataanza kukuhubiri kumazabao. Asante dada, mimi sijakataa ma mashauri yako, sijakataa kitu unaongea pale, na kama utakuwa mtu atahitaji video naweza kukutia pale. Okay. So, sikia ni kwambie. Ni kweli wachungaji hawahitaji hawakubali ma ma mashauri, ni kweli wachungaji Uh, bata kuhubiri ni kweli ona aiko ile aiko shida ya lazima wewe timiza kazi yako timiza mapashwa ya Mungu na kama unaona na wanakataa nenda kumagoti yako na uwaombe dada waombe eh? ni kweli wachungaji wengi wanakuwa na hiyo kiburi anakuwa kama mchungaji hawezi anguka ni kweli wanaweza anguka kama unajua hawezi kukusikia Pichea kwa rafiki yake, pichea kwa kwa, kwa yule mwenye banatembea naye, ende akamuone kama na yako hapo huyu anaweza kukuzarau. Naona itakuwa vizuri sana. Basi ni kweli sana tuwakumbuke wachungaji, tuwakumbuke sana, tuwasaidie kwa hiyo mazaifu yao. Kama vile dada anasema hapa Aisha kuwa mmoja ya uzaifu ya, ya wachungaji. E, ni moja ya uzaifu wa wachungaji. Ni mzuri sana kama tunatambua Biblia ta Biblia inasema sema sisi nuki som eh, ki som fort nous devons supporter ce qui sont faibles. Sisi tuliona nguvu tunapaswa kuwasaidia wale walio zaifu kwa kwa imani. Basi nashukuru sana kwa hiyo nafikiri kama wote tumesikia basi uh, mshe video na utumie rafiki yako na Mungu awabariki tena. Amen. Bye.